वॉज लेक्चर नंबर फोर जहाँ पर बात करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की और लेक्चर नंबर थ्री में मैंने आपको सॉल्वेंट इफेक्ट्स के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था आई होप काफ़ी सारे लोगों ने तो उसका करेक्ट आंसर दिया है काफ़ी सारे लोगों ने नहीं आइए अब एक बार चेक कर लेते हैं उस पार्ट को सबकी नज़र है स्क्रीन के ऊपर देखो यार लास्ट क्लास में अपन लोगों ने जो क्वेश्चन की बात की थी फटाफट से एक बार उसकी बात करने जा रहे हैं मैंने आपसे पूछा था कि कौन पोलर प्रोटिक होगा कौन ए प्रोटिक इसके रिगार्डिंग छोटा सा क्वेश्चन पूछा था ना आपको याद हो तो क्या बात की थी सर आपने तीन कंपाउंड्स दिए थे यदि मैं यहाँ पर उनको वापस ड्रॉ करना चाहूँ तो क्या कुछ नज़ारा ऐसा था यहाँ पर पहला वाला कंपाउंड ऑक्सीरेन था इस कंपाउंड का नाम ऑक्सीरेन है एक मैंने आपसे फॉर्मिक एसिड पूछा होगा और एक मैंने आपसे ब्यूटेन पूछा था <coughs> ये कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रो डिफरेंस था तो ये पोलर हो गया पोलर बट कोई H प्लस नहीं दे सकता यानी H नहीं दे सकता था एसिडिक H नहीं है तो पोलर ए प्रोटिक हो गया पी ए एस था ये पी ए एस काफ़ी सारे लोगों का सही था फॉर्मिक एसिड सर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है पोलैरिटी भी है पोलैरिटी भी है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया सर ये एल्केन हो गया तो नॉन पोलर हो गया ये इसका आंसर था जो आप लोगों को करेक्ट करना था बहुत सारे लोगों ने करेक्ट किया बहुत सारे ने नहीं चलो अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ जाते हैं और आज का एक टॉपिक बहुत ही मज़ेदार बहुत ही शानदार होने वाला है दैट इज सिंपली न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो दोस्तों मज़ा आएगा टॉपिक आसान है मज़ा आएगा लिख लेते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका मतलब क्या है समझना बहुत आसान है न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब है कि कितना तेज कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट के ऊपर यानी न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो आपको पता है ना इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल वाला हाँ तो वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक कर सकता है यानी मैं इसके बारे में लिख दूँ सर इट इज़ ए मीज़र ऑफ इट इज़ ए मीज़र ऑफ हाउ रिडली How readily a nucleophile, एन यू माइनस न्यूक्लियोफाइल इज एबल टू अटैक इज एबल टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट साइट ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट साइट और याद रखना ये काइनेटिक फिनोमिना है इट इज़ ए काइनेटिक फिनोमिना इट इज़ ए काइनेटिक फिनोमिना मतलब काइनेटिक्स के हिसाब से कौन कितना जल्दी अटैक करेगा फिनोमिन मैं आपसे मैं आपसे कुछ छोटे छोटे पहले सवाल पूछूंगा सवाल पूछूंगा सबसे पहले मान लो मैंने आपसे ऐसे कुछ न्यूक्लियोफाइल दिए सी एच थ्री माइनस एन एच टू माइनस ओ एच माइनस एफ माइनस अब आप मुझे बता देना कि कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है सर यहाँ नेगेटिव चार्ज एक बार कार्बन पे है एक बार नाइट्रोजन पे एक बार ऑक्सीजन पे एक बार फ्लोरिन पे ये सारे के सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं तो क्या यदि मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात करूँगा तो क्या ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा देखना क्योंकि सर फ्लोरीन पे तो माइनस चार्ज रहना चाहेगा ऑक्सीजन पे भी रहना चाहेगा नाइट्रोजन पे भी रिलेटिवली कौन आसानी से डोनेट करना चाहेगा सर कार्बन पे माइनस उसकी जिंदगी खराब कर रहा है वो डोनेट नहीं करना चाहेगा तो जब भी अपन पीरियड में बात करेंगे जब भी अपन पीरियड में बात करेंगे तो अपन किसकी बात कर रहे होंगे हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करेंगे ऑलवेज टॉक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लियर है पहला एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल ऐसा कुछ सोच के देखना एक बार ओ एच माइनस है एक बार वाटर है एक बार ओ एच माइनस है एक बार वाटर है कौन आसानी से डोनेट कर देगा सर इसके बारे में कुछ ऐसा सोचा जा सकता है कि सर वाटर तो न्यूट्रल है वाटर तो न्यूट्रल है चुपचाप शांत बैठा है और ये माइनस चार्ज लेकर बैठा है कौन आसानी से डोनेट कर देगा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और इज मोर न्यूक्लियोफिलिक दैन न्यूट्रल स्पीशीज तो क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज मोर न्यूक्लियोफिलिक इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल देन न्यूट्रल सर यानी आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि एस एच माइनस और एच टू एस में कौन आसानी से डोनेट कर देगा सर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ज़्यादा क्या रहती हैं ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक रहती हैं एज कम्पेयर टू न्यूट्रल एज कम्पेयर टू न्यूट्रल क्या इतना बात देखने में किसी को दिक्कत क्या इतना बात देखने में किसी को दिक्कत आई होप नहीं ये वाली बातें अपने को क्लियर हो रही होंगी थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ थोड़ा सा आगे चलना चाह रहा हूँ सर uh, हमारे मन में एक डाउट आ रहा है हमारे मन में क्या डाउट आ रहा है कि यदि ऐसा कुछ ऑप्शन होता क्या आइए थोड़ा सा आगे चल रहे हैं थोड़ा सा आगे चल रहे हैं यदि थर्ड ऑप्शन कुछ ऐसा होता कि यार F- Cl- Br- 
I माइनस अब कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है अब कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है तो दोस्तों एक बात याद रखना ये सारा का सारा काम सॉल्वेंट डिपेंडेंट चलता है सॉल्वेंट कैसा लिया है सारा कार्यक्रम उस पर चलता है आइए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा और एक मैच करेंगे और मैच के बाद आपको सारा आंसर पता लग जाएगा और ये स्टोरी पहली बार मैं यूट्यूब पर बताने जा रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा ये मेरा प्रॉमिस है सबकी नज़र स्क्रीन के ऊपर आइए अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो आप हेडिंग लिखने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी फिलिसिटी फिलिसिटी इसका मतलब क्या ध्यान से समझना मैंने आपको यार मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है ना न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट साइट के ऊपर वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट कैसा लिया है एक क्वेश्चन के साथ इस चीज़ को स्टडी करने वाले हैं मेरा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है डिस्कस डिस्कस न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ सॉल्ट इन वेरियस सॉल्वेंट इन वेरियस सॉल्वेंट अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से सॉल्ट हैं अपने पास चार सॉल्ट हैं एन सोडियम क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड ठीक है कहानी कुछ ऐसी थी यार आपको थोड़ा बहुत सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ पता होगा ना कि ईच एन ए सी एल स्ट्रक्चर के अंदर ईच एन ए प्लस इज सराउंडेड बाय सिक्स सी एल माइनस और सिक्स सी एल या ईच सी एल माइनस इज सराउंडेड बाय सिक्स एन ए प्लस कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स रहता है ना एन ए सी एल के बारे में अपने अपने लेट आइनिक स्ट्रक्चर हैं सब क्या है आइनिक सॉल्ट हैं तो लेटिस के अंदर कैटाइन और एनाइन दोनों में मौजूद होंगे लेटिस के अंदर कौन होगा दोनों के दोनों मौजूद होंगे आइए अब सॉल्यूशन की बात करते जा रहे हैं सबसे पहला मैं कैसे सर मान लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने लिया है नॉन पोलर सॉल्वेंट कैसा बेंजीन बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड सी सी ऐसे कोई सॉल्वेंट्स की बात करने जा रहे हैं अब एक मेरे को बात बताना क्या आपको इतना कॉन्सेप्ट पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक लाइक डिजोल्व लाइक हाँ सर अब मुझे बताओ जब एन ए एफ एन ए सी एल एन ए बी आर एन ए आई एक पोलर यानी पोलर स्पीशीज़ हैं आइनिक स्पीशीज़ हैं आइनिक सॉल्ट्स हैं तो कैटाइन एनाइन वाला चार्ज होगा क्या नॉन पोलर के पास कोई चार्ज है नहीं सर नॉन पोलर स्पीशीज़ के पास तो कोई चार्ज नहीं है तो आप मेरे को बताओ क्या एन ए एफ एन ए सी एल एन ए बी आर एन ए आई क्या डिसोशिएट होंगे सॉल्ट नहीं सर देर इज़ नो डिसोशिएशन ऑफ सॉल्ट क्या मैं ऐसा लिख दूँ नो डिसोशिएशन ऑफ सॉल्ट पहला पॉइंट यहाँ पर नो डिसोशिएशन ऑफ सॉल्ट अच्छा ठीक है सर अपने को ये वाला बात तो पता लग गया है सर नो डिसोशिएशन ऑफ सॉल्ट तो पता लग गया है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट तो सॉल्ट जो होगा एज इट इज़ बैठा रहेगा एन ए एफ एन ए सी एल एन ए बी आर एन ए आई हाँ सर अब जब डिसोशिएट ही नहीं हो रहा सॉल्ट तो हम ऑर्डर क्या लिखेंगे फिर भी हम एक थियोरटिकल ऑर्डर लिखते हैं याद रखना यहाँ पर जो ऑर्डर लिखा जाता है वो एक थियोरटिकल ऑर्डर लिखा जाता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बिल्कुल एक थियोरटिकल ऑर्डर है आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस और एफ माइनस दिस इज़ द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर और ये प्योर प्योर एक थियोरटिकल ऑर्डर है इसका कोई एप्लीकेशन पार्ट नहीं है बस किस लिए लिख दिया है कि यार यदि सॉल्ट डिसोशिएट होता यदि सॉल्ट डिसोशिएट होता तो सबसे पहले कौन अपने लेटेस्ट से जाता सर साइज बड़ा है आई माइनस का ये जाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा रखता फिर बी आर रखता फिर सी एल रखता फिर एफ रखता क्या इतना बात पता लग रहा है यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट अपन ने लिया होता और हालांकि एक थियोरेटिकल ऑर्डर है कहीं काम नहीं आने वाला ठीक है हम तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम तो वो बात करते हैं जहाँ काम आएगा सेकंड केस की बात कर लेते हैं सर हम कुछ बात कर लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे वाटर हो गया एल्कोहल हो गया एसिड्स हो गए अमोनिया हो गया पोलर प्रोटिक सॉलवेंट पोलर प्रोटिक सॉलवेंट में नज़ारा क्या होगा यदि वही चारों सॉल्ट हैं एन एन ए सी एल एन ए बी आर एन ए आई इन सब में नज़ारा क्या होगा सर जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो सॉल्ट डिसोशिएट हो जाएगा सॉल्ट डिसोशिएट्स सॉल्ट डिसोशिएट्स इन आयन आयन्स के अंदर वो सॉल्ट डिसोशिएट हो जाएगा ठीक है सर सर अब देखना अपने पास F- आ गया सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस अब इस चीज़ को समझना सर जब सॉल्ट डिसोशिएट हो गया है और लेट से सॉल्वेंट अपन लोगों ने वाटर लिया है सर सॉल्वेंट वाटर लिया है अब आप मुझे बात बताना ये चारों के चारों डिसोशिएट होके आयन्स की फॉर्म में आ गए हैं अनायंस की फॉर्म में आ गए हैं एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है पानी किसको सबसे बढ़िया चारों तरफ से सराउंड कर लेगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किस न्यूक्लियोफाइल को सबसे बेहतरीन तरीके से सराउंड कर लेगा सर एफ माइनस को बहुत शानदार तरीके से सराउंड कर लेगा 
एफ माइनस को जब सबसे सब शानदार तरीके से सराउंड कर लेगा क्योंकि बहुत बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ठीक है थोड़ा बहुत सी एल माइनस को भी करेगा थोड़ा बहुत सी एल माइनस को भी थोड़ा बहुत बी आर माइनस को भी और आई माइनस को थोड़ा बहुत तो यार जब एफ माइनस को वाटर ने चारों तरफ से सराउंड कर लिया तो क्या ये डोनेट करने के लिए बचा क्या एफ माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी टेंडेंसी डिक्रीज कर दी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रीज़न क्या है क्योंकि वाटर ने एफ माइनस को चारों तरफ से सराउंड कर लिया छोटा अनायन है पानी चारों तरफ से ज़्यादा सराउंड कर लेगा तो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन यदि मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात करूँ यदि मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर की बात करूं तो क्या दोस्त क्या निकल कर आने वाला है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर याद रखना न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आएगा आई माइनस ग्रेटर देन बी आर माइनस ग्रेटर देन सी एल माइनस ग्रेटर देन एफ माइनस आप लॉजिक समझ पाए हैं यदि कोई पूछे तो लिख देना कि देयर अकर्स हाई सॉल्ट डिसोशिएशन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एच बॉन्डिंग टेक्स प्लेस तो क्या मैं ऐसी बात कर सकता हूँ F- माइनस इज सराउंडेड ड्यू टू द लार्ज कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इट हाइड्रेट्स टू लार्ज एक्सटेंट पानी उसको चारों तरफ से ज़्यादा घेर लेता है ज़्यादा सराउंड कर लेता है क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा है दोस्त ठीक है अपन तो केस थर्ड पर चलते हैं अपन तो केस थर्ड पर चलते हैं सर केस थर्ड की क्या कहानी है आइए मिल लेते हैं एक ही सॉलवेंट बचा पोलर ए प्रोटिक सॉलवेंट जिसको नहीं पता पोलर प्रोटिक ए प्रोटिक प्रोटिक क्या है तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया भी था एंड एज यू ऑल नो माई नेम इज़ अनिरुद्वालिया सारी वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं सर जब पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की बात की अब सुनना नज़ारा क्या होगा सर जब पोलर ए प्रोटिक सॉलवेंट की बात की है तो अब क्या सॉल्ट डिसोशिएट होगा हाँ अब मेरी बात सुनना जैसे हमने पोलर ए प्रोटिक सॉलवेंट लिया तो क्या ले लिया सर जैसे टी ले लिया टेट्रा हाइड्रोफ्यूरिन ऑक्सीरेन ले लो है ना ऐसे ऐसे कुछ सॉल्ट्स अपन लोग ने सॉल्वेंट्स ले रखे हैं ठीक है सर डी एम एफ डी एम एस ओ ये सब आप लोगों को पता है लास्ट क्लास में मैंने बता रखा है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट जनरली सराउंड्स द कैटाइन इट सराउंड्स द कैटाइन सराउंड्स द कैटाइन ये कैटाइन पर अटैक करता है ये जो सॉलवेंट है ना जिसपे न्यूक्लियो ये लोन पेयर है लोन पेयर ये लोन पेयर्स वगैरह कैटाइन को चारों तरफ से ज़्यादा सराउंड करते हैं अब सुनना अब आपके पास अनायंस तो कौन कौन से हमें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर चाहिए हमें तो क्या चाहिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर F- माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस अब मुझे बात बताओ अब मुझे बात बताओ यदि डोनेशन टेंडेंसी की बात आएगी यदि डोनेशन टेंडेंसी की बात आएगी पहली केस में पहला तो थियोरटिकल ऑर्डर था चलो वापस से पहले चलते हैं एक बार देख लो ताकि सब कुछ रिवाइज हो जाए पहला तो एक थियोरटिकल ऑर्डर था जिसकी हमें कोई बात ही नहीं नॉन पोलर सॉलवेंट थियोरटिकल ऑर्डर कहीं बात नहीं होने वाली हमने लिख दिया यदि सॉल्ट डिसोशिएट करता तो आई माइनस की अपने क्रिस्टल से अपने क्रिस्टल लेटिस से निकलने की टेंडेंसी क्या होती सबसे ज़्यादा होती पोलर प्रोटिक में क्या हुआ पोलर प्रोटिक में पानी ने एफ माइनस को बहुत शानदार तरीके से सराउंड कर लिया अब जब एफ माइनस की बारी आई जब एफ माइनस को पता लगा अब की बार तो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है कोई हमें सराउंड नहीं कर सकता है और सर आपको पता भी है साइज है यदि ग्रुप की बात करूं यदि एक ग्रुप की बात करूं तो हम साइज देखते हैं हम क्या देखते हैं साइज देखते हैं और आई माइनस अपने बड़े साइज पे आई माइनस का साइज बड़ा है तो माइनस चार्ज रहना चाहेगा तो लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन आई माइनस का साइज बड़ा है तो रहना चाहेगा लेस अवेलेबल लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इस बार क्या आएगा दोस्त न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आएगा एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस दिस इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इन केस ऑफ पोलर ए प्रोटिक सॉलवेंट तीन ऑर्डर दिमाग में चचा लो तीन ऑर्डर दिमाग में जमा चलो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट सुन लो भैया इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट सुन लो फटाफट से बता रहा हूँ मस्त रिवाइज हो जाएगा सर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो याद रखना ये एक थियोरटिकल ऑर्डर है जिसकी हम चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे जिसकी हम चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे होंगे बट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बारी आएगी तो आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की बारी आएगी तो एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस आई माइनस क्योंकि ग्रुप में हम क्या देखते हैं जनरली हम ग्रुप में साइज देख रहे होते हैं बोलो यार क्या वाला बात दिख रहा है बता दीजिए यार ये इतना बात अपनों को क्लियर हो गया है तो एक बार सबकी नज़रें स्क्रीन पर और फटाफट फट से सारा पॉइंट नोट डाउन कर लो फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं बता दीजिए दोस्त कि अपन लोगों ने सारी बातें नोट डाउन कर ली हैं हाँ सर कर ली हैं तो आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या बातें सीखी आप लोगों ने न्यूक्लियोफिलिसिटी में एक बात सीखी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक फिनोमिना है कौन आसानी से अपना नेगेटिव चार्ज लोन पेयर डोनेट कर सकता है
मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है डोनेट नहीं कर सकता अपन ग्रुप के अंदर अपन ग्रुप के अंदर साइज देखेंगे इन केस ऑफ पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल स्पीशीज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल स्पीशीज क्या दोस्त इतनी बातें क्लियर हो गई हैं प्लीज़ बता दीजिए इतनी बातें क्लियर हो गई हैं तो अगली वीडियो में मैं कुछ कहानी को स्टार्ट करूँगा और बात पढ़ाने वाला हूँ आपको बात बताने वाला हूँ क्या लिविंग ग्रुप टेंडेंसी के बारे में लिविंग ग्रुप्स क्या होते हैं क्या एक होमवर्क क्वेश्चन ले लें हाँ सर एक होमवर्क क्वेश्चन तो हो ही जाए कहाँ है छोटी सी जगह है छोटी सी जगह दिख जाए हम होमवर्क क्वेश्चन लिख डालते हैं सर ये रही मैं कहाँ लिखें कहाँ लिखें चलो आगे एक नया पेज ले लेते हैं सर पूछ लीजिए क्यों क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है दोस्त होमवर्क है आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर फाइव के लिए होमवर्क आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बताना है यू हैव टू कैलकुलेट द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर कमेंट जरूर करना भैया कमेंट जरूर करना यदि हम न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर आपसे कुछ मैं ऐसा पूछने जा रहा हूँ ध्यान से देखना आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस आर आर एस डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस ए और बी ए और बी कौन बढ़िया न्यूक्लियोफाइल है कौन बढ़िया न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा ये तो पहला वाला क्वेश्चन ये तो पहला क्वेश्चन सर और भी क्वेश्चन है हाँ हाँ और भी क्वेश्चन है दो क्वेश्चन पूछूंगा एक से काम नहीं चलता अरे सर पूछ लीजिए हम कौन सा डरने वाले हैं अच्छा ठीक है अच्छा ये लो आर ओ माइनस पी एच ओ माइनस और सर और 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 भी दोगे हाँ हाँ फिनोक्साइड आइन दे दिया पी एच सी डबल पी एच क्या है बेंजिन नहीं है बेंजिन नहीं देखो ऐसे ही ये तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O माइनस ये क्या है A ये B ये C और और भी कुछ पूछोगे हाँ हाँ पूछ लेंगे चलो पहले आप तो तीन ही बता दो A और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए वेटिंग फॉर योर कमेंट वेटिंग फॉर योर कमेंट यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो मुझे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बता देना दिस इज़ होमवर्क और लेक्चर नंबर फाइव में आते ही डिस्कस करूंगा पहले बता रहा हूं तो सारा होमवर्क जो भी देते हैं उसको टाइम लिया आप करते रहना न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर के कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं ठीक है गाइस धीरे धीरे हम इन ऑर्गेनिक धीरे धीरे ऑर्गेनिक को इस तरह से कंप्लीट करते चलने वाले हैं सो टिल देन स्टे सेफ बाय बाय टेक केयर वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब कर लेना वन एंड ऑनली अनिरुद्ध वालिया जहाँ आपको मस्त मस्त चीज़ें मैं ऐसे पढ़ाते रहूँगा और इन्जॉय करवाते रहेंगे सो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक कीप स्टडिंग बाय बाय टेक केयर कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना शर्माने का नहीं बाय बाय गाइस